அந்த பையன் தூங்கிட்டு இருந்திருக்காப்புல இரவு ஒரு லெவன் தேர்ட்டிக்கு கவு தட்டப்பட்டிருக்கு பையன் திறந்திருக்காரு திறந்தால் அந்த தட்டது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் இயர் படிக்கக்கூடிய அவனுடைய சேம் பேட்ச்மெண்ட் ஆன வெங்கடேஷ் தர்ணிதரன் கூட சந்தோஷ் அப்படிங்கிற மாணவன் இருந்திருக்கிறா சந்தோஷன்ற மாணவன் ஃபோர்த் இயர் படிக்கக்கூடிய மாணவன் நீ உடனடியாக வா மேலே வா ரூமுக்கு வா உடனே கொஞ்சம் பேசணும்னு கூட்டு போயிருக்காங்க அவனை வந்து முட்டி போட வச்சு அவனை வந்து சட்டையை கழுட்ட சொல்லி அவனை வந்து ரேக் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க எதுக்கு அப்படின்னா வெங்கடேஷ் அப்படிங்கிற செகண்ட் இயர் மாணவன் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிம்மரை வச்சு நான் பண்ணி மொட்டை அடிச்சு விட்டுருக்கான் ரேகிங் கேஸ் அப்படிங்கிறதுனால இந்த கேஸில் குறைந்தபட்சம் வந்து அறுபது நாள் கம்மியாக பெயில் கொடுக்க மாட்டார்கள் இன்னொரு விஷயம் அறுபது நாளைக்குள்ள சார்ஜ் ஷீட் போட்டா இவங்க பெயிலே ஆக முடியாது ஏன்னால் இந்த அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் போடுறப்போ ஜான் டேவிட் கதையை கண்டிப்பாக சொல்லுங்க ஒரு ஜான் டேவிட் அப்படிங்கிற ஒரு நபர் டாக்டரா இருந்திருக்க வேண்டிய ஒரு நபர் இன்னைக்கு ஹீஸ் அண்டர் கோயிங் கன்விக்ஷன் அன்பார்ந்த மக்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் கார்த்திக் பிள்ளை அண்ட் வெல்கம் டு தி கே டிவி கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா மக்களே ஆயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழாம் வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஒரு ரேகிங் அப்படிங்கிற மேட்ரை அப்போ வந்து ரேகிங் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பயமுறுத்துற விஷயமா பார்க்கப்பட்டு இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து காலேஜில் போய் சேரக்கூடிய மக்களே குறைய ஆரம்பித்தாங்க ரேகிங்க்கு பயந்து அப்படின்ற நிலவர வரைக்கும் வந்தது அப்போ தான் வந்து ரேகிங் அகைன்ஸ்டாக வந்து ஒரு ப்ரொஹிபிஷன் ஒரு ஆக்ட் போடுறாங்க போட்டுட்டு அதற்கு பிறகு ராகிங் அப்படிங்கிறதை சினிமாக்களில் கூட ஒரு மாதிரி ஹியூமரஸா அது டேஞ்சரஸான விஷயம் இல்லைங்க ஒரு ஹியூமரஸா ஒரு மாதிரி காமெடியா கொண்டு போய் மக்கள்கிட்ட வந்து ராகிங் அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு ஒரு பயமுறுத்துற விஷயமா காட்டிடக்கூடாது அதை மக்கள் பார்த்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப தெளிவுபடுத்தி அதை கடந்து கொண்டு வந்துட்டு இருந்தாங்கன்னு சொல்லணும் மக்களே நைன்டீன் நைன்டி செவனுக்கு அப்புறம் அந்த ஆக்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் எல்லாரும் பயந்தாங்க ரேக் பண்றதுக்கு ஒரு ஃபஸ்ட் இயர் பையனை வந்து உள்ளே வரப்போ சும்மா வந்து நீ பாட்டு பாடு டான்ஸ் ஆடு நீ வந்து சேர்ப்புடி இந்த மாதிரிலாம் நீ செஞ்சு காட்டு அப்படிங்கிறது கூட செய்யறதுக்கு பயந்தார்கள் காலேஜஸில் உங்களுக்கு ஆக்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஆனால் கடந்த ஒரு இரண்டு மூன்று வருஷமாகவே சில இடங்கள் நான் எல்லா இடங்களும் சொல்ல மாட்டேன் சில இடங்களில் மட்டும் இந்த ரேகிங் அப்படிங்கிற விஷயம் மாணவர்களை பொறுத்து கொடூரமாக செய்யப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது அப்படிங்கிறது இப்போது தெரிய வந்திருக்கு இதில் இப்போது ரீசெண்டாக ஒரு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி நடந்த ஒரு சம்பவத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ்ஜி காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜின்னு சொல்லக்கூடிய கோயம்புத்தூரில் பீலமேடில் ஃபேமஸான ஒரு காலேஜ் அந்த காலேஜ் நடந்திருக்கக்கூடிய சம்பவம் அப்படிங்கிறது எல்லாரையும் ஒரு அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கி இருக்க தான் சொல்லணும் என்ன நடந்துச்சு அந்த நாளில் என்ன பேசினாங்க என்ன நடந்துட்டு இருந்துச்சு என்ன நடந்துச்சு அண்ட் எப்படி இது வெளியே வந்தது இப்போ இது அவுட்கம் எப்படி இருக்கும் இதன் மூலியமா அரசாங்கம் இப்போ கொடுத்துருக்கக்கூடிய அதிரடி தகவல்கள் அதிரடி அறிவிப்புகள் என்னென்ன டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் இந்த பதிவுல மக்களை ஸோ பிஎஸ்ஜி காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி பீலமேடு கோயம்புத்தூர் இருக்கக்கூடிய ஒரு காலேஜ் அதில் வந்து இன்ஜினியரிங் படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் படிக்கிறாங்க ஸோ கூடவே வந்து ஹாஸ்டல் ஃபெசிலிட்டி பண்ணி கொடுத்துருக்குறாங்க காலேஜ்லேயே அந்த ஹாஸ்டலில் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாலு மாடி இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் ஃபர்ஸ்ட் இயர் செகண்ட் ஃப்ளோர் செகண்ட் இயர் தேர்ட் ஃப்ளோர் தேர்ட் இயர் ஃபோர்த் ஃப்ளோர் ஃபோர்த் இயர் அதில் கரெக்டாக இரண்டு நாளைக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இரநூத்தி ஐந்தாவது ரூம் நம்பர் அப்போது செகண்ட் படி செகண்ட் இயர் படிக்கிற பசங்க செகண்ட் இயர் படிக்கிற பசங்களில் ஒரு திருப்பூர் ராயர் பாளையத்தை சேர்ந்த ஒரு பையன் அந்த பையன் விக்டிம் அவன் பேர் மட்டும் வேண்டாம் அந்த பையன் தூங்கிட்டு இருந்திருக்காப்புல இரவு ஒரு லெவன் தேர்ட்டிக்கு கவு தட்டப்பட்டிருக்கு பையன் திறந்திருக்காரு திறந்தால் அந்த தட்டது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் இயர் படிக்கக்கூடிய அவனுடைய சேம் பேட்ச்மெண்ட் ஆன வெங்கடேஷ் தர்ணிதரன் கூட சந்தோஷ் அப்படிங்கிற மாணவன் இருந்திருக்கிறா சந்தோஷன்ற மாணவன் ஃபோர்த் இயர் படிக்கக்கூடிய மாணவன் நீ உடனடியாக வா மேலே வா ரூமுக்கு வா உடனே கொஞ்சம் பேசணும்னு கூப்பிட்டு போயிருக்காங்க ஒரு தூங்கிட்டு இருந்த பையனை தட்டி எழுப்பிட்டு கூப்பிட்டு போயிருக்காங்க கூட்டிகிட்டு போனவுடனே ஹீ இஸ் டேக்கன் டு ரூம் நம்பர் ஃபோர் ஜீரோ ஒன் ஸோ ஒரு ஃபோர்த் இயர் படிக்கிற மாணவன் ரூம் கூப்பிட்டு போயிருக்காங்க கூட்டிகிட்டு போயிட்டு இந்த மாதிரி அவனை வந்து முட்டி போட வச்சு அவனை வந்து சட்டையை கழுட்ட சொல்லி அவனை வந்து ரேக் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க எதுக்கு அப்படின்னா நான் குடிக்கிறதுக்கு உங்ககிட்ட வகலேஷ் பணம் கேட்டானா ஏன் நீ தரமாட்டேன்னு சொன்னேன் இதான் அங்கே வந்து கே கொடுக்க கேட்கப்பட்ட கேள்வி ஸோ அப்போ என்ன தெரியுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் இயர் படிக்கக்கூடிய மாணவர்களை
சட்டை கரை சொல்லிட்டாங்க கரை சொல்லிட்டு முட்டி போட வச்சு அடிச்சிருக்காங்க அடித்தது எழுத வச்சு அடிச்சிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா மக்களே பெல்ட்டை வச்சு அடிச்சிருக்காங்க அப்புறம் ஐடி கார்டு ரோப்புன்னு சொல்கிறாங்க இந்த ரெண்டை வச்சு அடிச்சிருக்கிறதுக்கான சுவடுகள் முதல்ல வந்து பட்டப்பட்டியாக அந்த பையனுக்கு வீங்கி இருக்கின்ற சுவடுகளை வந்து அந்த பையன் வெளியே வந்து காட்டுறாப்புல ஸோ லெவன் தேர்ட்டிக்கு போயிருக்க அந்த மாணவன் அவனை தொடர்ந்து அடிச்சிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற தெரியுது இதற்கு இன்னும் அதாவது குடிக்கிறதுக்கு காசு கேட்டது மட்டும்தானா காரணம் இன்னும் வேற ஏதாவது காரணம் இருக்கா இல்லை வெஞ்சன்ஸ் இருக்கா அப்படிங்கிற தகவல் நம்ம சேகரிச்சுட்டு இருக்கோம் கிடைக்காம இருக்க மக்களே ஸோ இப்போதே கிடைச்ச தகவல் பார்த்தீங்கன்னா குடிக்கிறது காசு கேட்டிருக்கானுங்க சக மாணவர்கள் அதை தரமாட்டேன்னு சொல்லியிருக்கான் இந்த பையன் அதுக்கு அந்த பையனை தூங்கிட்டு இருக்க அடிச்சு எழுப்பி கூப்பிட்டு போயிட்டு அடிச்சிருக்காங்க ஒரு பதினொன்றரை மணிக்கு ஆரம்பிச்சிருக்கு ஃபஸ்ட்டு நார்மலாக வந்து அடிச்சிருக்கானுங்க அப்புறமா வந்து வாக்குவாதம் போயிருக்கு அப்புறம் பயங்கரமாக அடிச்சிருக்கானுங்க அந்த பையனை அடித்தது மட்டும் இல்லாமல் அந்த பையன் தலையை பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கிறா சந்தோஷ் அப்படிங்கிற ஃபோர்த் இயர் மாணவன் வெங்கடேஷ் அப்படிங்கிற செகண்ட் இயர் மாணவன் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிம்மரை வச்சு அந்த பையனுக்கு மொட்டடிச்சு விட்டுருக்குறான் ஸோ மொட்டடிச்சு விட்டு அந்த பையன் முட்டி போட்டே இருந்திருக்கிறான் அவன் கையில் அடிச்சிருக்கான் கால் அடிச்சிருக்காங்க கத்தனா அடிப்பேன் கத்தக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் அந்த பையனை வந்து திட்டன் பண்ணி அடிச்சிருக்கானுங்க கிட்டத்தட்ட வந்து ஏர்லி மார்னிங் ஃபைவ் ஓ கிளாக் வரைக்கும் அடிச்சிருக்கானுங்க அஞ்சு மணிக்கு எந்திர அந்த பையனை வந்து க அனுப்ப அனுப்புறதுக்கு முன்னாடி அவனை முடிய மொத்தமாக கிளீன் பண்ண சொல்லியிருக்கானுங்க ஸோ முடிய மொத்தமாக அவர் வந்து எடுத்துகிட்டு அதை வெளியே போ கொண்டு போய் டஸ்ட்பினில் போட சொல்லிட்டு இதை நீ வெளியே சொன்னால் உனக்கு கொன்றுவேன் என்கிட்ட கொலகாரங்களாம் இருக்கிறானுங்க நாங்கள் சொன்னால் என்ன செய்ய ஆளுங்களாம் இருக்கிறாங்க உனக்கு கொண்டே போட்டுருவேன் நீ ஊருக்கு போகிறப்ப உனக்கு கொலை பண்ணி போட்டுருவேன் அப்படின்ற மாதிரி பயம் முடித்து அமுச்சு அந்த பையனை ஸோ நைட்டு ஃபுல்லாக தூங்கல அந்த பையன் ஒரு பக்கம் அடி வாங்கின வழி மொட்டை அடிச்ச முடி க மொட்டை அடிச்சுன்ற விஷயம் நாளைக்கு காலையில் எந்திரிச்சு காலையில் வந்து ஏன் மொட்டை அடிச்சிருக்கன்ற சக மாணவர்கள் பார்க்குறப்ப என்ன சொல்லணும்னு தோணும் அழகான்னு தோணும் அப்போ அந்த மாதிரி இந்த விஷயம் நடந்திருக்குது அப்படிங்கிறாங்க இந்த பையனை வந்து அந்த ரூம்மேட் பார்த்த பசங்க ஏன் மொட்டை அடிச்சிருக்கிறான் அப்படின்ற பார்த்துருக்குறாங்க பார்த்தவொடனே இந்த மாதிரி அவன் சொல்லி அழுதுருக்கிறான் இந்த விஷயம் சொல்லி அழுதுருக்கிறான் எப்பவுமே காலையில் எழுந்திரிச்சதும் வந்து அவங்க அம்மா எழுந்திரிச்சு அவனுக்கு ஃபோன் பண்ணுறது வழக்கம் அப்படின்னு தெரிஞ்சவொடனே அந்த ஃபோனில் சக கூட படிக்கக்கூடிய மாணவர்களே அம்மா இந்த மாதிரி அந்த பசங்க பண்ணிட்டாங்கம்மா அவன் அழுதுகிட்டே இருக்கான் அப்படிங்கிற தகவலை முதலில் சொன்னது சக மாணவர்கள் அப்படிங்கிற தகவலும் கிடைக்க பெறுகின்றன அதுக்கப்புறம் அந்த பையன்கிட்ட வந்து அவங்க அம்மா பேசுகிறப்போ அம்மா இந்த மாதிரி பண்ணிட்டாங்க மொட்டை அடிச்சு விட்டுருக்காங்க வகையாக அடிச்சுட்டாங்க நைட்டு பூரா சேர்த்து அப்படின்னோடனே அவங்க அம்மா கலை வந்திருக்காங்க குடும்பம் கலை வந்திருக்காங்க திருப்பூர்லேருந்து குடும்பம் கிளம்பி வந்து கோயம்புத்தூருக்கு வராங்க கோயம்புத்தூருக்கு வந்து பிஎஸ்சி மேனேஜ்மெண்ட்டில் போய் பேசுகிறப்போ இந்த விஷயத்த சொல்லி மட்டும் பேச மட்டும் இல்லாமல் அந்த பையனை மொட்டடிச்சை காமிக்கிறாங்க அந்த பையன் சட்டை கழட்டி காட்டுறாரு காட்டுறப்போ முதல்ல ஃபுல்லாக பட்ட பட்ட பட்டையாக வீங்கியிருக்கு அதை அவங்க அவங்க ஃபேமிலி ஃபோட்டோ எடுக்கிறாங்க அப்போது மேனேஜ்மெண்ட் சொல்கிறாங்களாம் இதை வெளியே சொல்கிறாதீங்க சொன்னால் வந்து காலேஜ் பேர் கெட்டு போயிடும் அமிக்கபுளாக பேசி முடிச்சுக்கலாம் பேச்சுவார்த்தை பெண்ணி முடிச்சுக்கலாம் சமாதானமாக போயிடலாம்னு சொல்லி அந்த மேனேஜர் பேசப்பட்டிருக்கு இதை தாங்கிக் கொள்ளாத குடும்பத்தில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இவ்வளோ பெரிய விஷயத்த பண்ணியிருக்கிறானுங்க இப்படி செஞ்சுருக்கானுங்க நான் எனக்கு விட்டுட்டு போயிட்டேன்னா நாளைக்கு என் பையன் இறந்து போயிட்டா இவ்வளோக்கு ரெஸ்பான்சிபிளாக கேட்டிருக்கிறாங்க அப்போ மேனேஜ்மெண்ட்டில் உள்ளவங்க இல்லை அப்படிலாம் ஆகாது நாங்கள் விட்டுற மாட்டோம் விட்டுற மாட்டோம் போய் எப்படிங்க விட மாட்டேன்னு சொல்கிறீங்க ஒரு காலேஜுன்னு இருந்தால் வார்டன் இருக்கணும் அதில் ஹாஸ்டலில் வார்டன் இருக்கணும் கிட்டத்தட்ட லெவன் தேர்ட்டிலேருந்து ஃபைவ் தேர்ட்டிக்கு அடிச்சிருக்கிறானுங்க ரூமில் லைட் எரிஞ்சிருக்கும் அப்போது வார்டன் கூட வந்து ரவுண்ட்ஸ் செக் பண்ணவே இல்லையா அப்போது ஒரு உங்களை நீங்கள் நடத்தக்கூடிய ஹாஸ்டல் இந்த அளவுக்கு தான் இருக்குது அப்படின்னால் அப்போ என் குழந்தை உயிருக்கு என்ன உத்தரவாதம் இருக்க முடியும் நீங்கள் அந்த பசங்களை சஸ்பெண்ட் கூட பண்ண மாட்டேன்றீங்க சமாதானம் பேசிக்கலான்னு சொல்கிறீங்க இது எப்படி எடுத்துக்க முடியும்னு சொல்லிட்டு இவங்க குடும்பத்தில் வந்து கொந்து வச்சுருக்கிறாங்க ஆமாம் நியாயமான கேள்வியாக இருக்குது மக்களே ஒரு ஒரு ஹாஸ்டலில் வார்டன் இருக்கணும் அதே மாதிரி பத்து மணி பத்து மணி லைட்ஸ் ஆஃப் லைட்ஸ் ஆஃப் பண்ணிடணும் லைட்ஸ் ஆஃப் பண்ணாமல் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறான்னா ரவுண்ட்ஸ் அண்ட் செக் பண்ணும் ஒரு ஒன் ஹவர் ஒன் சவுண்ட் செக் பண்ணும் வந்து பார்க்கணும் படிக்கிறானா வேறு எதாவது பண்ணிருக்காங்களா என்ன பண்ணிருக்காங்க ஏன் லைட் எழுதிட்டு இருக்குன்னு செக் பண்ணும் இது எதுவுமே பண்ணாத அளவுக்கு தான் அந்த ஹாஸ்டல் வட நடந்து
பிஎஸ்டி காலேஜ் இருந்த பசங்களை வந்து அம்மாக்கு போல பேசுகிறது கேட்டுட்டு இருந்தவொடனே இதை தாங்கிக்கொள்ள அதை பெட்ரோல் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கிளம்பி பீடே மொழி காவல் நிலையத்தை போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்ண உடனே இந்த விஷயத்தை கேட்டு காவல்துறை அதிகாரிகள் இமீடியட்டாக வந்து ஹாஸ்டலுக்குள்ளே வந்து உள்ளே வந்து பார்க்குறாங்க பார்த்துட்டு யாரை ஐடென்டிஃபை பண்ண சொல்கிறாங்க ஐடென்டிஃபை பண்ண சொன்னப்போ இவனுடைய செகண்ட் இயர் படிக்கக்கூடிய வெங்கடேஷ் அப்படிங்கிற பையன் மட்டும் மிஸ்ஸிங்காக இருந்திருக்கான் மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் இயர் தர்ணிதரன் தேர்ட் இயர் இருக்கக்கூடிய நித்யானந்தன் மணி தில்பர் ஃபோர்த் இயர் படிக்கக்கூடிய ஐயப்பன் சந்தோஷ் யாழிஷ் என்கின்ற நவீன் எல்லாரையுமே கைது பண்ணிட்டாங்க போலீஸ் கைது பண்ணி அவனை கூப்பிட்டு போய் விசாரித்து அவங்க மேலே எல்லாரும் போய் எஃப்ஐஆர் போட்டாச்சு மக்கள் எஃப்ஐஆர் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து ஏழு செக்ஷன்ஸ் ஒரு ப்ரொஹிபிஷன் ஆக்டில் போட்டிருக்காங்க நான் செக்ஷன் சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஐபிசி ஒன் ஃபார்ட்டி த்ரீ அன்லாஃபுல் அசம்பிளி எந்தவித பர்மிஷனும் இல்லாமல் ஒரு கூட்டம் சேர்த்துக்கிட்டு இப்படி கூட்டம் சேர்த்தது முதல் தவறுன்றாங்க இதுக்கு வந்து பனிஷ்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இம்ப்ரிசன்மெண்ட் ஆர் ஃபைன் ஆர் போத் அடுத்தது ஐபிசி டூ நாட்டி ஃபோர் பார்ட் பி அசிங்கமாக கெட்ட வார்த்தை பேசி திட்டுறது இதற்கு பனிஷ்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ மந்த்ஸ் இம்ப்ரிசன்மெண்ட் ப்ளஸ் ஃபைன் ஆர் போத் அடுத்தது ஐபிசி த்ரீ டூ த்ரீ ஒரு வாலண்டியராக ஒருத்தவங்க மேலே வந்து அவனை ஹர்ட் பண்ணுறது காசிங் ஹர்ட் அவனை வந்து காயப்படுத்துறது வாலண்டியராக இதற்கு வந்து ஒன் இயர் இம்ப்ரிசன்மெண்ட் ஆர் ஃபைன் ஆர் போத் அடுத்தது ஐபிசி த்ரீ டூ ஃபோர் வாலண்டியராக ஒருத்தனை வந்து ஹர்ட் பண்ணுறது வித் வெப்பனோட ஸோ பெல்ட் வெப்பன் ப்ளஸ் வந்து உங்களுக்கு அந்த டேக் ஐடி கார்டு டேக் வெப்பன் ஸோ வெப்பனை வச்சு ஒருத்தனை அடித்து அவனுக்கு வந்து காயப்படுத்துறது அப்படிங்கிற ஒரு செக்ஷனில் போட்டிருக்கிறாங்க இதற்கு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இயர்ஸ் இம்ப்ரெசன்மெண்ட் வித் ஃபைன் ஆர் போத் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஐபிசி த்ரீ ஃபார்ட்டி டூ ராங்ஃபுல் கன்ஃபைன்மெண்ட் ஒருத்தனை அவனை விருப்பம் இல்லாமல் அவனை வந்து அவனுடைய இடத்துக்கு வச்சு அடைச்சி வைக்கிறது அது ராங்ஃபுல் கன்ஃபைன்மெண்ட் அதற்கு ஒன் இயர் இம்ப்ரிசன்மெண்ட் ஆர் ஃபைன் ஆர் போத் அடுத்தது ஐபிசி த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கிரிமினல் அசால்ட் ஒருத்தவனை கிரிமினல் கிரிமினலாக அவனை வந்து அடிக்கிறது அசால்ட் பண்ணுறது காயப்படுத்துறது அதற்கு டூ இயர்ஸ் இம்ப்ரெசன்மெண்ட் வித் ஃபைன் ஆர் போத் அடுத்தது ஐபிசி ஃபைவ் நாட் சிக்ஸ் பார்ட் டூ கிரிமினல் இன்டிமிடேஷன் ஒருத்தனை மிரட்டுதல் வெளியே சொன்னால் உனக்கு கொன்று உண்டான் மிரட்டுறது அதற்கு டூ இயர்ஸ் இம்ப்ரெசன்மெண்ட் ஆர் ஃபைன் ஆர் போத் அடுத்தது ப்ரொஹிபிஷன் ஆஃப் ராகிங் ஆக்ட் நைன்டீன் இதற்கு டூ இயர்ஸ் இம்ப்ரிசன்மெண்ட் ஆர் ஃபைன் ஆர் போத் நீங்கள் இதை கூட்டி பார்க்கும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு சிக்ஸ் டு செவன் இயர்ஸ் ஆஃப் இம்ப்ரெசன்மெண்ட் நிச்சயமாக வரும் அண்ட் முக்கியமாக ரேகிங் கேஸ் அப்படிங்கிறதுனால இந்த கேஸில் குறைந்தபட்சம் வந்து அறுபது நாளை கம்மியாக பெயில் கொடுக்க மாட்டார்கள் இன்னொரு விஷயம் அறுபது நாளைக்குள்ளே சார்ஜ்ஷீட் போட்டால் இவனுங்க பெயிலே ஆக முடியாது சோழி முடிஞ்சு இப்போ ஏழு பேர் அரெஸ்டட் மக்களே இன்னைக்கு மார்னிங் அந்த வெங்கடேஷ் அப்படின்னு அரெஸ்ட் பண்ணிருக்கிறாங்கன்னு ஒரு தகவல் கேள்விப்படுறோம் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இந்த கேஸை எட்டு பேர் அரெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க தர்ணிதரன் வெங்கடேஷ் செகண்ட் இயர் படிக்கிற பசங்க அடுத்தது நித்யானந்தன் மணி தில்பர் தடுத்து படிக்கிற பசங்க ஐயப்பன் சந்தோஷ் யாழிஷ் என்கின்ற நவீன் ஃபோர்த் இயர் படிக்கிற பசங்க ஃபோர்த் இயர் முடிச்சுட்டு இன்னும் இன்னும் எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு இங்கே ஒரு நாள் அங்கே ஒரு ரெண்டு இங்கே ஒரு ஆறு மாதத்தில் ஃபோர்த் இயரே முடிஞ்சு போகுது அடுத்த வருஷம் ஃபுல்லாக ப்ராஜெக்ட் தான் அடுத்த மாதம் அடுத்த செமஸ்டர் ஃபுல்லாக இன்னொரு ஒரு மாதம் மூடிட்டு இருந்திருந்தானா அவன் படிப்பு முடிச்சிருப்பான் அவ்வளோதான் அவன் வாழ்க்கையே முடிஞ்சு போச்சு மக்களே இமீடியட்டாக எஃப்ஐஆர் விழுந்த உடனே அவர்கள் எட்டு பேரையும் டிஸ்மிஸ் பண்ணப்பட்டு விட்டார்கள் ஃப்ரம் த காலேஜ் ஸோ இதற்கு மேல் அவங்க வழியை வந்து படிக்கிறது அப்படிங்கிறது வாய்ப்பில்லை இதற்கு ஆக வேண்டிய செலவு ஆகக்கூடிய செலவு அண்ட் அண்ட் தே ஆர் டேக்கன் டு த கஸ்டடி ஜுடிஷியல் கஸ்டடி கூப்பிட்டு போகிறாங்க ஜெயம் பார்க்குறாரு மேஷர் பார்க்குறாரு பார்த்துட்டு இந்த செக்ஷன்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு ரிமாண்ட் பண்ணிடுறாரு அப் டு நவம்பர் இருபத்தி ஒன்று ரிமாண்ட் பண்ணிட்டாங்க இப்போ இந்த நவம்பர் இருபத்தி ரெண்டு அப்படிங்கிறது பெயில் கிடைக்கும் மக்கள் கண்டிப்பாக கிடைக்காது அறுபது நாளை குறைந்தபட்சம் இதை இந்த கேஸுக்கு பெயில் கிடைக்க வாய்ப்பில்லை அது இல்லாமல் இது வந்து ராகிங் கேஸ் வேறு அண்ட் நமக்கு தெரிந்து முடிந்த அளவு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் அறுபது நாளைக்குள்ளே சார்ஜ்ஷீட் போட்டுட்டு அவங்கள உள்ளேயே வச்சு அப்படியே கேஸ் நடத்தி அப்படியே கன்விக்ஷன் கொடுத்துருவாங்க அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் இதில் வந்து பாவ
இவங்க அப்படியே கன்வெக்ஷன் கொண்டு போய் கொடுத்துருவாங்கன்றது தான் நம்மளுடைய ஒரு அனுமானம் மக்களை ஸோ இது நடந்தவுடனே பார்த்தீங்கன்னா தேர் ஆல் டிஸ்மிஸ் ஃப்ரம் தி காலேஜ் இப்போ இன்றைக்கு என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா உயர்கல்வித்துறை ஹையர் எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா ஒரு சர்க்குலர் கொடுத்து என்ன சர்க்குலர் பார்த்தீங்கன்னா அது சர்க்குலர் படி என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா மீண்டும் எப்படி ஒரு காலத்தில் வந்து ராகிங்கை பற்றின ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணுவீங்களோ காலேஜஸில் அப்படி கிரியேட் பண்ண சொல்லி சர்க்குலர் இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க எல்லா காலேஜஸ்க்கும் இப்போ அடுத்து ரேகிங்கை பற்றி அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டாவது ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா ரேகிங் சப்போஸ் நீ பண்ணிட்டேன்னா ஒன்று என்னென்ன செக்ஷன்ஸ் போட அரெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அப்படி அரெஸ்ட் பண்ணிட்டா நீ என்ன மாதிரி வாழ்க்கையை நீ நரக வாழ்க்கையை அனுபவிக்க போகிற ஜெயில் ஹியரிங் சொல்லிட்டு நான் அனுபவிக்க போகிறேன் ட்ரைல் அப்படி அனுபவிக்க அனுபவிக்க போகிறேன்ற பற்றி ஒரு அவேர்னஸ் கொடுக்க சொல்லி கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க இந்த அவேர்னஸ் வந்து சட்ட அவேர்னஸாக இருக்க போகுதுன்னு சொல்கிறாங்க ரெண்டாவது மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ராகிங்கில் பாதிக்கப்பட்ட விக்டிம்ஸு ஈஸியாக அந்த கன்சர்ன் டிபார்ட்மெண்ட் ஒவ்வொரு காலேஜ்லேயும் வந்து ராகிங்கை வந்து ப்ரொஹிபிட் பண்ணுற மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட் போட சொல்கிறாங்க அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டை அணுகுவதற்கு விக்டிம்ஸ் அணுகுவதற்கு ஒரு புகார் பெட்டி வைக்க சொல்கிறாங்க அந்த புகார் பெட்டில் ஒரு சப்போஸ் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் லான்ச் பண்ணிட்டாங்கன்னால் அந்த கம்ப்ளைண்ட்டை அந்த அந்த ஒரு கன்சர்ன் டிபார்ட்மெண்ட் நேர்மையாக விசாரித்து இம்மிடியட்டாக ஆக்ஷன் எடுக்கணும் அதில் வந்து அக்யூஸ் பண்ணப்பட்ட பசங்களை டிஸ்மிஸ் செய்து உடனடியாக போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் தரணுன்றது ஒரு ரூலாக போட்டிருக்காங்க மக்களை இந்த எல்லாத்துக்கும் மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரேக்கிங் கேஸில் நீ மாட்டிக்கிட்டு நீங்கள் வந்து எஃப்ஐஆர் ஊழ்ந்துச்சு உங்கள் மேலே அப்படின்னால் அதற்கு பிறகு எந்த காலேஜஸ்லேயும் எனி டிபார்ட்மெண்ட் எனி மேஜர் இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்கேன் சார் நான் வெளியே வந்து கரஸ்பாண்ட் செலக்ட் பண்ணுறேன் அதெல்லாம் முடியாது எந்த காலேஜ்லேயும் இவர்கள் மேற்கொண்டு படிப்பதற்கு வாய்ப்பே இல்லை எதுவும் சேர்த்துக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதை ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக ஒரு ஆர்டர் போட்டிருக்காங்க மக்களே இப்போ இந்த பசங்க எட்டு பசங்க வெளியே வந்தாங்கன்னா நான் கரஸ்பாண்டன்ஸில் படிக்கிறேன் அதுவும் கூட முடியாது இவங்களுடைய ஃபோட்டோவோட போட்டு நேமோட போட்டு அப்பா பேரோட போட்டு எல்லாமே ரொம்ப தெளிவாக ஒரு டாக்குமெண்ட் அமைச்சர் அமைச்சிருவாங்க எல்லா காலேஜஸ்க்கும் எல்லா யூனிவர்சிட்டிக்கும் இங்கே வெளியே வந்து எங்கேயுமே படிக்க முடியாது தமிழ்நாட்டில் மட்டுமா அப்பா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்தியா முழுக்க அப்படின்னு தகவல் சொல்கிறாங்க இந்தியா முழுக்க நீ எந்த ஊரில் போய் எங்கே படிக்க போனாலும் தமிழ்நாட்டிலேருந்து டிசி வாங்கித்தான் நீ அங்கே போய் ஆகணும் இந்த காலேஜ் தெளிவாக டிசி கொடுத்துருவாங்க ஹி இஸ் சஸ்ப டிஸ்மிஸ்ட் ஃப்ரம் த காலேஜ் பிகாஸ் ஆஃப் த ரேக்கிங் கேஸ்னு கொடுத்துட்டாங்கனால் எங்கேயுமே போய் இவங்க சேர முடியாது அப்படிங்கிறத தெளிவாக சொல்கிறாங்க ஸோ இதோட இந்த பசங்களுடைய வாழ்க்கை முடிந்து விட்டது மக்களை முடிஞ்சு ஒரு குடிக்கிறதுக்கு காசு கேட்டு ஒரு பையனை கூப்பிட்டு அது எப்படி அடிக்கலாம் அப்படி அதை எப்படி அடித்து காசு கேட்கலாம் அப்படிங்கிற கொஞ்சம் கூட ஒரு சென்ஸே இல்லாத இவனுங்கள்லாம் படித்து சமுதாயத்தில் வந்து ஒன்றும் கிழிக்க போகிறதில்லை அப்படிங்கிறதை கோர்ட் கண்டிப்பாக முடிவு செய்து விட்டதுன்னு நினைக்கலாம் யோசிச்சு பாரு மக்கள் இதே மாதிரி தான் ஒரு அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டியில் ஒரு மெடிக்கல் காலேஜ் படிக்கக்கூடிய ஒரு பையன் அந் நாவரசு அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன பையன் ஃபஸ்ட் இயர் போய் சேர்றாரு இதே ரேகிங் இஷ்யூ ஜான் டேவிட் அப்படிங்கிற நபர் ரேக் பண்ணி அந்த பையன் இறந்து போயிடுறாரு இறந்த உடனே கை தனியாக கட் பண்ணிட்டு கால் தனியாக கட் பண்ணிட்டு தலையை தனியாக கட் பண்ணிட்டு இந்த உடம்பை மட்டும் ஒரு சூட்கேஸில் வச்சு போட்டுட்டு மற்ற பாகத்தெல்லாம் குப்பத்தூரில் தூக்கி தூக்கி போட்டாங்க போலீஸ் இந்த இந்த கேஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அவ்வளவு சிரமப்பட்டார்கள் அவங்க உடம்பை முதல்ல தனியாக இந்த இடத்த மட்டும் இந்த காப்ஸ்ன்பாங்க இந்த காப்ஸை மட்டும் தனியாக போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணாங்க தலை தனியாக கிடச்சிது அது தனி போஸ்ட்மார்ட்டம் கை கால் தனியாக கிடச்சி அதனி போஸ்ட்மார்ட்டம் ஸோ மொத்தம் இந்த ஜா நாவரசு அப்படிங்கிற அந்த அந்த ஒரு இறந்த இறந்த பையனை மூணு முறை போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணப்பட்ட நபர் அந்த கழுத்தை அப்படியே வெட்டியிருக்கார் அந்த ஜான் டேவிட் அப்படிங்கிற நபர் நாவரசு இறந்ததுக்கு அப்புறம் எதுக்குன்னா ரேகிங் பண்ணி இறந்தது தான் ஸோ இப்படி ரேகிங் பண்ணி இறந்து போனேன் இந்த பணத்தை வந்து எப்படி டிஸ்போஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதை அவ்வளவு குறுக்கூடாக யோசித்து அந்த பையன் தலையை கட் பண்ணி கை காலை கட் பண்ணி எல்லாத்தையும் ஒரு வெவ்வேறு வெவ்வேறு பேக்கேஜஸில் பேக் பண்ணி வெவ்வேறு இடத்த டிஸ்போஸ் பண்ணி இருக்கிற அளவுக்கு அவன் ஒரு கிரிமினலாக ஜான் டேவிட் வந்து வளர்ந்துருக்கிறான் அப்படின்னா எல்லாத்துக்கும் மூல காரணம் எங்கேன்னு பார்த்தா இந்த ரேகிங்கில் இருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கு இப்போ இவங்க தான் பண்ணியிருப்பானுங்க வாய்ப்பு இருக்கின்றன ஏனால் ஒருத்தனை கூப்பிட்டு வச்சு அப்படி அடி அடின்னு அடித்து சா குடிக்கிறது காசு
எழுதி கொடுத்துருங்க நான் போய் சம் பேசாமல் போகிறேன்றதுக்கு அது யாரும் பேசவே முடியல வார்த்தையில் இல்லை அமுக்கப்பெல்லாம் முடிச்சுக்கலான்ட்டாங்களா மேனேஜ்மெண்ட்டில் இதுனே அந்த தாயார் ஒத்துக்கொள்ளவில்லை அவங்க கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இந்த ஜா இந்த ஜான் டேவிட் இன்னைக்கு சிறையில் இருக்கிறார் ஆயுள் தண்டனை கைதியாக லோவர் கோர்ட்டில் கன்வெஷன் கொடுத்துட்டாங்க ஹைகோர்ட்டில் அவங்க வந்து வெளியே விடுதலை பண்ணுறாங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டு ஹைகோர்ட் பண்ண விடுதலை தப்புன்னு மீண்டும் கன்வெஷன் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அக்யூட்டில் பண்ணது தப்புன்னு கன்வெஷன் கொடுத்துட்டாங்க ஒரு ஆயுள் தண்டனை கைதியாக உள்ளே இருந்துட்டு இருக்கிறான் ஜான் டேவிட் ஆல்மோஸ்ட் தேர்ட்டி ப்ளஸ் இயர்ஸாக எடுத்துட்டுருக்காங்க உள்ள இந்த கே இந்த கேஸ் வந்து இருபத்தேழு வருஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ வரைக்கும் ஜான் டேவிட் வெளியே வர முடியல ஐ திங்க் ரெண்டாவது மூணு மூணு ஆள் கொடுத்தா நினைக்கிறேன் ஸோ ஃபோர்டீன் டு த்ரீன்னு நினைக்கிறேன் ஜான் டேவிட் வெளியே வரப்போ பார்த்தீங்கன்னா முடி நிறைச்சி ஒரு கிழவனாக வெளியே வர வேண்டி வெளியே வருவாப்பில் ஒரு டாக்டராக இந்த சொசைட்டிக்கு சர்வ் பண்ண வேண்டிய நாவரசி இறந்தாச்சு ஒரு டாக்டராக சொசை சொசை சர்வ் பண்ண வேண்டிய ஜான் டேவிட்டு ஜெயிலேருந்து வெளியே வரப்போ தலையெல்லாம் நிறைச்சி போய் லைக் செயிண்ட் மாதிரி வெளியே வரணும் வெளியே வந்தால் வாழ்க்கையே இல்லை கல்யாண வாழ்க்கை கிடையாது குடும்ப வாழ்க்கை கிடையாது குழந்தை கிடையாது ஒன்றுமே இல்லை இவன் ஜென்ரேஷனே முடிஞ்சு போச்சு பிகாஸ் ஆஃப் ராகிங் அந்த இருந்த அந்த ஒரு ஒன் ஹவர் பண்ண ராகிங்கோடைய பிரதிபலன் எதிரொலி பார்த்தீங்கன்னா வாழ்க்கையே அழிச்சிருச்சு அப்படிங்கிறதை தயவு செய்து காலேஜ் சொல்லிக் கொடுங்க காலேஜஸில் ஏன்னால் இந்த அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் போடுறப்போ ஜான் டேவிட் கதை கண்டிப்பாக சொல்லுங்க ஒரு ஜான் டேவிட் அப்படிங்கிற ஒரு நபர் டாக்டராக இருந்திருக்கிற வேண்டிய ஒரு நபர் இன்னைக்கு ஹீ இஸ் அண்டர் கோயிங் கன்விக்ஷன் ஐ திங்க் தே கேவ் டூ லைஃப் நினைக்கிறேன் டூ லைஃப் த்ரீ லைஃப் நினைக்கிறேன் மூணு லைஃப் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பதினான்கு வருடம் இன்டு த்ரீ நினைக்கிறேன் நான் அந்த கேஸ் தெளிவாக படித்து தனியாக வீடியோவை போடுற மக்களே ஸோ வெளியே வரப்போ கிழவனாக வெளியே வர வேண்டிய சூழ்நிலை இந்த நாவரசை இறந்து இப்போயோட இருபத்தேழு வருஷம் ஆயிடுச்சு இருபத்தேழு வருஷமாக ஜான்டில் வெளியே வர முடியல ஸோ இதெல்லாம் பார்க்க வேண்டியது இருக்கு மக்களே இந்த ராகிங் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு மிக மிக கொடூரமான ஒரு மனநிலைமை சைக்கலாஜிக்கல் ஒரு அஃபெக்ட்னே சொல்லலாம் இந்த டிசீஸ்லேருந்து தயவு செய்து வெளியே வாங்க இன்னொருத்தவனை வந்து துன்பப்படுத்தி அவன் துன்பத்தை பார்த்து நீங்கள் வந்து சிரிக்கிறது அப்படிங்கிறது மிருகத்தை விட கேவலமான விஷயம் ஒரு மிருகம் கூட பண்ணாது அப்போ அறவே படித்த மனுஷன் அப்படிங்கிறதுலாம் நீங்கள் சொல்கிறதுக்கு எந்த விதமான தகுதியும் இல்லை என்ன கொடுமைன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏழு பேரையும் கூப்பிட்டு போகிறப்போ முகத்தை வேறு மூடிக்கிறாங்களாம் நீ முகத்தை மூடி என்ன பண்ண போகிற என்ன ஆக போகுது நீ வந்து உன்னுடைய கையும் வாயும் எங்கே மூடணுமோ அங்கே மூடிக்கிட்டு இருந்திருந்தேனா நீ இப்போ முகத்தை மூடிய அவசியமே இல்லையே கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு கே ஒரு ஹியரிங் வரப்பையோ ட்ரையல் வரப்பையோ மீடியாக்காரங்க எடுத்து போட தான் போகிறாங்க அவன் முகம் வழி தெரிய தான் போகுது இப்போ முகத்தை மூடி என்ன ப்ரோஜனம் இருக்குது ஏன் அவ்வளோ வெக்கமாக இருக்கா அவ்வளோ வெக்கமாக இருந்தால் நீ ஏன்டா ராகிங் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிற கேள்வி இருக்குது மக்களே இவங்கெல்லாம் சொசைட்டியில் நல்ல ஒரு மனிதர்களாக கூட வருதற்கு வருவதற்கு வாய்ப்பே இல்லைன்னு சொல்லலாம் மக்களே ஸோ இந்த வழக்கு இன்னும் இவங்க அனுபவிக்க வேண்டிய தண்டனைகள் மிக மிக கொடூரமாக கொடூரமாக கொடுமையாக கண்டிப்பாக இருக்கும் நம்ம சொல்லலாம் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத கமெண்ட்டை மென்ஷன் பண்ணுங்கள் நன்றி